ஈழ மண்ணிலே கொத்து குண்டுகளாலும் ரசாயன குண்டுகளாலும் கொல்லப்பட்ட எம் தாய் தமிழ் உறவுகளின் நினைவோடும் இந்த உலகத்திலே பட்டினி போராட்டம் என்பது எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று இந்த உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டிய எம் அண்ணன் மாவீரன் திலீபன் அவர்களின் நினைவோடும் இங்கே கூடியிருக்கிற இந்த கூட்டத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் சார்ந்திருக்கிற நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக மாலை நேர புரட்சிகர வணக்கம் மிக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இந்த தொகுதியிலே நான் பேச வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என் அன்பார்ந்த உறவுகளே நான் வந்தப்பவே சொல்லிட்டாப்பில் தம்பி அண்ணன் அதை பற்றி பேசாதீங்க இதை பற்றி பேசாதீங்க சாதியை பற்றி பேசாதீங்க மதத்தை பற்றி பேசாதீங்க இனத்தை பற்றி பேசாதீங்க மொழியை பற்றி பேசாதீங்க இதையெல்லாம் பேசாமல் வேறு எதை பேசிட்டு போகிறதுக்காக நாங்கள்லாம் வர்றோன்னே தெரியல இந்த நாட்டில் என்ன அந்நியாயம் நடக்குதோ அதை பேசுறதுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் சாதிய தீண்டாமையை பேசித்தான் ஆக வேண்டும் என் அன்பான உறவுகளே பேசித்தான் தீர்வோம் மதத்தின் பெயரால் நடக்கிற அநியாயங்களை பேசத்தான் வேண்டும் பேசித்தான் தீர்வோம் இனத்தின் பெயரால் நடக்கிற அடக்குமுறைகளை பேசத்தான் வேண்டும் பேசித்தான் தீர்வோம் அப்படியெல்லாம் பேசினீங்கன்னா உங்க மேல வழக்கு போடுவோம் ஏற்கனவே ரெண்டு வழக்கு சந்திச்சுட்டு தான் வந்து நிக்கிறீங்க எங்கள் அண்ணன் தான் அடிக்கடி சொல்லுவார் வழக்கு இல்லாமல் விடியாது கிடக்கு அதுக்கெல்லாம் தயாராக நிற்கிறோம் அதை விட இன்னும் கூடுதலாக ஒன்று போய் சொல்கிறோம் எப்போ நாங்கள் எங்கள் அண்ணன் திரிபனையும் மில்லரையும் பார்த்துட்டோமோ அப்போவே வாய்க்கு அரிசி போட்டுட்டு தானே வந்து வெளியில் நிற்கிறோம் வாய்க்கு அரிசி போ வாசலை தாண்டும் போதே வாய்க்கு அரிசி போட்டுட்டு தான் வெளியில் வந்து நிற்கிறோம் அதனால் எல்லாத்தையும் பேசத்தான் செய்வோம் நம்ம தம்பிங்கெல்லாம் கூட சொன்னாங்க அண்ணன் அவங்கள பற்றி பேசுங்க இவங்கள பற்றி பேசுங்க வேறு சில தம்பிங்க சொன்னாங்க திமுகவை பற்றி பேசுங்க அதிமுகவை பற்றி பேசுங்கன்னு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அவங்கள பற்றியெல்லாம் பேசுறதுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் அவங்கள பற்றியெல்லாம் பேசாமல் இந்த நாட்டில் அரசியலே பேச முடியாது ஏன்னா இந்த மண்ணில் அறுபது வருஷமாக ஆட்சி செய்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கிற மாபெரும் கொடுங்கோலர்கள் தான் இந்த மண்ணை ஆண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களை பற்றி பேசாது எந்த அரசியலும் இந்த வீதியிலே இல்லை திமுக என்கிற ஒரு கொடுமையான கட்சி இருக்குது இல்லை இந்த கட்சியால தான் நம் இனத்தில பல லட்சக்கணக்கான உறவுகள் செத்து போனார்கள் என்பதை இந்த தெருவில் பேச வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது அவர்களை ஒழிக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது எனவே அவர்களை பற்றி பேசத்தான் வேண்டும் ஏலத்திலே பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்ட போது அதை கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்தது இதே திமுக கருணாநிதி கருணாநிதி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எனவே அதை கொண்டு உழைக்க வேண்டும் அந்த கட்சியை இந்த மண்ணிலே கொள்ளி வைக்க வேண்டும் எனவே அதை பற்றி பேசத்தான் வேண்டும் இப்ப பேசுறாங்கல்ல ஸ்டாலின் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு முதலமைச்சரா வந்துருவேன் முதலமைச்சரா வந்துருவேன்னு வருவே ஆட்சி செய்ய முடியாது ஏன் முடியாது அதிமுக காரன் உன்ன விட மாட்டான் அதிமுக காரனே விட்டாலும் நாம் தமிழ் கட்சி தமிழ்மார்கள் உன்ன விட மாட்டோம் இந்த மண்ணில் இருந்த திராவிடத்தை விரட்டி விரட்டி அடிக்காம நாங்க ஓய போறது இல்லை எத்தனை பேர் நாங்க செத்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா திராவிடத்தை ஒழிப்போம் ஒழிச்சே திருவோம் எது கேட்டாலும் திராவிடம் திராவிட நேற்று கி வீரமணி பேசுறாரு பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்கள் தமிழ் இனப்பற்று கொண்டும் திராவிட இயக்க கொள்கைகளோடும் எல்லோரும் பயணிக்க வேண்டும் சொன்னாரு திராவிடம்னா என்ன முதல்ல அதை சொல்லுங்க திமுக இருக்கிறவங்க அதிமுக இருக்கிறவங்க இல்ல திராவிடத்தின் பேர்ல கட்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க திராவிடம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு போயிடுங்க இதே மாதிரி நான் இங்கேயே நிற்கிறேன் இங்க நீங்க வந்து திராவிடம்னா என்னன்னு தெளிவு போட சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த மேடையில நான் தூக்கு போட்டு சாவரண்டா ஒன்னுத்தையும் சொல்ல முடியாது திராவிடம் ஒண்ணு கிடையாது இந்த நாட்டில் இந்தியாவில் இந்தியா என்பது ஒரு நாடு இல்லை பல தேசங்கள் அடங்கிய ஒன்றுங்க அதுவே இந்த இந்த முட்டா பயல்களுக்கு புரியாது ஒரு இனம் என்றால் அந்த இனத்திற்கு என்று ஒரு மொழி அந்த இனத்துக்கு என்று ஒரு நிலம் அதற்கான ஒரு எல்லை இதுதான் ஒரு தேசம் அப்படின்னா இந்தியாவில் எத்தனை தேசங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்துங்க இப்போ திராவிட இனத்துக்கு திராவிடம் எங்கேயாவது ஒரு இனம் இருக்கா திராவிடத்துக்குன்னு எங்கேயாவது ஒரு மொழி இருக்கா 
திராவிடத்துக்கு நீ ஏதாவது ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்கா அப்புறம் என்ன வெங்காயத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் திராவிடம் என்ன வெங்காயத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் திராவிடம் ஒரு தம்பி சொன்னார்ல தெலுங்கு பேசுகிறவன் மலையாளம் பேசுகிறவன் கன்னடம் பேசுகிறவன் இவங்க அத்தனை பேர் இவங்க திராவிடம் சொல்கிறாருன்னு நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டானுங்கன்னா நான் நாம் தமிழர் கட்சியிலேருந்து விலகி போய் திமுகவிலையும் அதிமுக வலையும் சேர்ந்துடுறேன் நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா கர்நாடகாவில் இருக்கிறவன் திராவிடன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவனும் திராவிடன்னா கர்நாடகாவில் இருக்கிற திராவிட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திராவிடனுக்கு தண்ணி கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாதா ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்றான் அதை கேட்கறதுக்கு திமுகவுக்கும் அதிமுகவும் ஏதாவது தொம்பு திராணியும் இருக்குதா கேரளாவில் இருக்கிறவன் திராவிடன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவனும் திராவிடன் தானே அதனால கேரளாவில் இருக்கிற திராவிடம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திராவிடங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கணுமே ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்றான்னு அதிமுக காரணம் திமுக காரணம் கேட்பானா ஏன் கேட்க மாட்டேன்றான் திராவிடம் தானே கேட்க வேண்டியது தானே ஆந்திராவில் இருக்கிற தெலுங்கனும் இங்க இருக்கிற தெலுங்கனும் ஒரே திராவிடம்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழனும் திராவிடம்னா பாலாற்றம் கொடுக்கல ஐம்பத்தெட்டு அணைகளை கட்டி நம்மளுக்கு தண்ணி தர தராம தடுக்கிறானே ஆந்திராக்காரன் அதை கேட்கணுமே ஏன் கேட்க மாட்டேன்றா திராவிடம் தானே கேட்க வேண்டியது தானே ஏன் கேட்க மாட்டேன்ற அப்ப திராவிடன்ற பேர்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழர்கள் ஆளணும் உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆசை பதவி மோகம் பதவி வெறி பண வெறி உங்களுக்கு லட்சியமும் கொள்கைகளும் முக்கியமும் இல்லை எவன் கூட வேணாலும் கூட்டு வைப்பீங்க கூட்டு கொடுப்பீங்க நீங்க உங்களை ஒழிச்சுத்தான் ஆகணும் கொஞ்ச நாளா இப்ப நாடகம் போட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அதிமுக அரசு என்ன நாடகம் போடுது தமிழ்நாட்டில் பேர் பலகையெல்லாம் தமிழில் வைக்கணும் உடனே நிறைய பேர் சென்டர்ன்றது தமிழில் எழுதி சென்டர்னு வச்சுட்டான் இது இதுதான் நீங்கள் தமிழில் பெயர் பலக வைக்கணும்னு சொல்கிற அந்த அந்த ஒரு நடைமுறையாக திட்டமான எனக்கு தெரியல முதல்ல அவனுங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது ஆட்சியில் இருக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல தமிழ் தெரியாது அவங்க பெயர் பலகையெல்லாம் தமிழில் வைக்கணும் சொன்னதுமே சிட்டின்னு மேலே போட்டிருந்தா கீழே சிட்டின்னு தமிழே எழுதி வச்சுருக்கிறான் கேட்டால் அதுவும் தமிழ் தானே பாய் தமிழ் எழுத்துக்கள் தானே இதை கேட்க முடியாதுப்பா அப்படின்றான் அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் அதிமுக அரசையும் இந்த மண்ணிலே வீழ்த்த வேண்டி இருக்கிறது திமுகவையும் வீழ்த்த வேண்டி இருக்கிறது ஏற்கனவே காங்கிரஸை கொள்ளி வச்சு அனுப்பியாச்சு இப்போ அதிமுகவுக்கும் திமுகவுக்கும் கொள்ளி வைக்க வேண்டியது இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கண்டிப்பாக கொள்ளி வைப்போம் நாம் தமிழர் கட்சி வைக்கோம் அப்புறம் இன்னும் கூடுதலாக போவானுங்க ரொம்ப கூடுதலாக போவானுங்க நான் வந்து இந்திய நான் வந்து இந்திய அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ யார்ப்பா இந்திய யார் இந்திய காஷ்மீரில் ஆசிபான்ற ஒரு குழந்தைய கற்பழிச்சானே அவன் ஒரு இந்தியன் தான் இங்கே இருக்கிற ஒரு இந்தியன் கேட்குறேன் அந்த இந்திய குழந்தையை கற்பழித்த கயவர்களை கைது செய்ய விடாமல் தடுத்து நிறுத்திய பாரதிய ஜனதாவின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு கேட்குறேன் நடவடிக்கை எடுத்துருவீங்களா இங்க பேசினா என்ன சொல்லுவீங்க அதை பத்தி நீங்க பேசக்கூடாது தமிழ்நாட்டில் பேசக்கூடாது சொல்லுவீங்க அப்படிதானே டெல்லியில பல ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லீம்களை குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராடினார்கள் அமைதி வழியிலே போராடிய மக்களை அடித்து துன்புறித்து கொன்றார்கள் அகதிகளாக ஓடவிட்டார்கள் அதை அவர்கள் செய்தது தவறு காவல்துறை வேடிக்கை பார்த்தது ஆர் எஸ் எஸ் தீவிரவாதிகள் தான் அவர்களை அடித்தார்கள் என்று இந்த மண்ணிலே இருந்து கூக்குரல் இட்டு சத்தமிட்டு நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம் அதை கேட்கக்கூடாது பேசக்கூடாது சொல்றான அயோக்கிய பைய அரசாங்கம் அவனும் இந்திய நானும் இந்தியா அடிக்கிறவனும் இந்தியா அடி வாங்குறவனும் இந்தியா நட என்னடா அவங்க இந்திய தேசிய ஒற்றுமை மானம் கட்ட ஒற்றுமை இதையெல்லாம் பேசிட்டோம்னா என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசுறாரு எப்படி இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசுறாரு இறையா இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசக்கூடாது இந்தியாவுக்குன்னு இறையாண்மை எங்கே இருக்குதுன்னு காட்டிடுங்கடா பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு இறையாண்மை இருக்குது காலரை தூக்கி விட்டு சொல்லுவோம் இந்தியாவுக்கான இறையாண்மை எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நாட்டு இறையாண்மையின் இதயத்தை கொள்ளை அடித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்திய அரசாங்கம் கார்பரேட் நிறுவனங்களின் கைக்குலியாக செயல்படுகிற இந்திய அரசாங்கம் இங்கே தபால் துறையை மத்திய அரசின் பேராலே நடத்தி கொண்டு என் நாட்டு மக்களின் பொருளாதாரத்தை எல்லாம் கொள்ளை அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்திய அரசாங்கம் அப்படின்னா நான் என்ன கேட்கணும் தமிழ்நாட்டின் இறையாண்மையின் இதயத்தை கொள்ளை அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்திய அரசாங்கம் அப்படியானால் இந்த இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய இறையாண்மையை நான் ஏற்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி எனக்குள்ள வருமா வராதா வருமா வராதா ரயில்வே துறை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது அதில் வருகிற பொருளாதாரத்தை அத்தனையும் மத்திய அரசு எடுத்துக்கொள்கிறது தமிழ்நாட்டின் இறையாண்மையை நன்மான மக்களே தமிழ்நாட்டின் இறையாண்மையின் இதயத்துக்குள்ளே இருக்கிற பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கொள்கிற மத்திய அரசாங்கத்தின் இறையாண்மை 
Yan Yerayan make Yedrana Dendral, are they called Serupukum Kiratan by Pin? Yan the Baimela Mitana, Matthias of the Tongue. Yitana, Matthias of the Tongue. Matthias of the Tangle and the Tamanad are sung, Wopudal Kuru the Brina, Wopudal Kuru the Badala, Tamanad are sung, and the Solana, Matthias sang the Nord, the Tatala, Nanga Talia, the Palver, the Tangle Limit, Tamanad are sung, Solar and Ral, Apodana, Tamanati Nuria, Yerian, my Kolei Bagra and Ranerta Tamanati, Yerian, my Vitikurkere, in the Ati Mukavi, in Timukavi, in the Mandi, in him to wake him into Ma. Adakatana, Yolagama Porak to Roma, Namaya Terulin in the Cathedral, Aruba and the Gala, Drava Archi, Serile, Namaya Terulin in the Cathedral, Yerba the Andagala, Desi Archi, Serile, Namaya Terulin in the Cathedral, in the Athana Cathedral, Kuli, Ekipur, and Randai to Rumla, the Gala Cathedral. One second the Gala Cathedral. Inga, Amaya, I remember Solar, yes, Satamata Solomon is there, Adana Satama Solitur. Kaveri let Tanya Matanga. நாம போராடுவோம் காவிரில தண்ணி தர மாட்டானுங்க நாம போராடுவோம் இந்திய அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் ஒரு நடுவன் அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் நடுநிலையா இருந்து எப்ப ஆமா இந்திய நீயும் இந்திய அந்த இந்தியனுக்கு தண்ணி கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையும் பொறுப்போம் அதனால அவங்களுக்கு நீங்க தண்ணி கொடுங்க இத சொல்லணும் அதுக்கு பதிலா தமிழ்நாடு அரசாங்கம் உச்ச நீதி மன்றத்துக்கு போய் 20 வருஷம் 25 வருஷம் போராடி வெண்டர்த்துக்கு அப்புறம் காவிரி நடுவர் மன்றம் காவிரி நதி நீர் ஆணையம் என்ன ஏதோ தோலாம் தட்ட எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கூட கர்நாடக அரசு தண்ணி தரல அதுக்கு அப்புறமா நடுவன் அரசு சொல்து நீதி மன்ற தீர்ப்புக்குள்ள நாங்க தலையிட முடியாதுன்னு இந்த அரசுக்கு இறையாண்மை இருக்குதுன்னு யாராவது நம்புறீங்களா இறையாண்மை என்பது இந்தியாவில் வாழுகிற ஒட்டுமொத்த மக்களுக்குமானது என்றால் ஒட்டுமொத்த மக்களின் இறையாண்மையையும் இது பாதுகாக்கணுமா இல்லையா நான் கர்நாடகாவில் இருக்கிற மக்களுடைய இறையாண்மை பாதுகாப்பேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்களுடைய இறையாண்மை பாதுகாக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒட்டு மொத்தமாக தமிழினத்துக்கு எதிராக இந்த இந்திய அரசாங்கம் செயல்படுகிறது தானே அர்த்தம் ஏற்கனவே காங்கிரஸை கொல்லி வச்சோம் இப்போ பிஜேபிக்கும் கொல்லி வைக்க வேண்டியது நீ என்ன பண்ணாலும் ராஜா ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர் தானே நாங்கள் இப்போ தலைவராக போட்டு வருன்னு சொல்லிங்க தாழ்த்தினது யார் நீங்கள் தானடா தாழ்த்தனது நீங்க நாங்க இல்ல நீங்க தான் தாழ்த்துறீங்க நீ என்ன வேணா பண்ணு மாதம் மும்மாறி மழை பொழிந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் தாமர மலரவே மலராது மலரவே மலராது அப்புறம் இன்னொன்று மக்களை நீங்க எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் ஏடத்துல இனப்படுகொலை நடந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு தீர்வும் கிடைக்கல இருபத்தி ஏழு நாடுகளின் துணை கொண்டு எம்முடைய தமிழ் தேசிய இராணுவத்தை வீழ்த்தினார்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் எவனும் துணைக்கு வந்து நிக்கல தமிழச்சின் மார்புகளை அறுத்து மேசை மேலே வைத்துக் கொண்டு தமிழச்சின் மார்பு கறி இங்கே கிடைக்கும் என்று சொன்னான் சிங்களன் எவனுக்கும் கேட்கல தமிழர்களின் துணைகளை அறுத்து மேசையிலே வைத்துக் கொண்டு இங்கே தமிழர்களின் துணைக்கறி கிடைக்கும் என்றான் சிங்களன் எவனுக்கும் கேட்கல தமிழ் பெண்கள் வீதியிலே போனால் அடித்து அம்மனப்படுத்தி பிற பொறுப்பிலே கையை வைத்து இதில் வெடிகுண்டு வைத்திருக்கிறார் என்று கேட்டான் சிங்களன் எவனுக்கும் கேட்கல என் தலைவன் தமிழ் இனத்துக்கென்று தமிழ் இனத்தின் இறையாண்மை காப்பதற்கென்று என் தேசிய தலைவன் பிரபாகரன் படை கட்டினார் இருபத்தி ஆறு நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து கவனிச்சிங்க ஏ உலகின் மூத்த இனம் தமிழினம் என்ற வரலாறு இந்த மண்ணிலே வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அயோக்கிய பைய கருணாநிதி செத்துட்டாரு உயிரோடு இருந்தால் இன்னும் கூட பேசலாம் செத்துட்டாரு அவர் இருந்தாருன்னா இன்னும் கூட பேசுவேன் அவர் ஒரு ஒன்றாவது உட்கார்ந்தார் இங்கே கடற்கரையில் போய் மிக சரியாக காலையிலே சிற்றூன்றியை சாப்பிட்டு விட்டு மதிய சாப்பாட்டுக்கு இடையில அவர் பழச்சாறு குடிக்கிற இடைவேளைக்கு நடுவில் அந்த உண்ணாவரத்தை முடித்து கொண்டு வெளியே வந்தார் மத்திய அரசு சொல்லிவிட்டது நாங்கள் போரை நிறுத்துகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டது என்று அந்த முடித்து கொண்டு வெளியே வந்தார் ஈழத்திலே பங்கர் குடிகளிலே பதுங்கு குடிகளிலே நம் மக்கள் பதுங்கி இருந்தார்கள் இந்த செய்தி வானொலியிலே கேட்ட மக்கள் எழுந்து வெளியே வந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் செத்தவங்க மட்டும் ஐயாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டவர்கள் மட்டும் ஐயாயிரம் பேர் அதையும் இந்த உலகம் வேடிக்கை பார்த்தது இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன நிலைமை அப்படின்னா தமிழர்களுக்கு என்ன நிலைமை அப்படின்னா ஈழத்திலே நடந்த அதே இனப்படுகொலையை தமிழ்நாட்டிலே நடத்திட வேண்டும் என்பதுதான் கார்பரேட் நிறுவனங்களின் இந்திய அரசாங்கத்தின் மிகப்பெரிய திட்டமாக இருக்கிறது நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் விழித்து கொள்ள வேண்டும்
நாம் தெரு தெருவாக போய் கத்துறோம்னா எது கத்துறோம் இதுக்கு தான் கத்துறோம் காவிரியில் தண்ணி விட மாட்டேன்றான் ஏன் விட மாட்டேன்றான் காவிரி தண்ணி வந்ததுன்னா இவன் விவசாயம் நல்லா செய்வான் பொருளாதாரத்தில் சிறந்து விளங்கி வருவான் இவன் தன்னைத்தானே தகவல் அமைச்சு கொள்வான் இவனுடைய தற்சார் பண்ணுறது உயர்ந்து வரும் அப்போ இங்க இருக்கிற கனிம வளங்களை நாம கொள்ளடிக்க முடியாது அப்படின்றதுனால தான் காவிரியில் தண்ணி தர விடாமையே செய்யறான் அப்ப என்ன நடக்குது விவசாய தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு சாவறான் என் அன்பான மக்களே விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டு சாவது தற்கொலை அல்ல அது ஒரு இனப்படுகொலை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீ தன் விவசாய நிலங்களிலே எடுக்கிறேன் என்கிறான் அதனால் பாதிக்கப்படுகிற விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்து போகிறார்கள் என் அன்பான மக்களே அது தற்கொலை அல்ல இனப்படுகொலை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆந்திராவின் காட்டுக்குள்ளே இருபது தமிழர்கள் அடித்து கொல்லப்பட்டார்கள் இந்திய அரசும் வேடிக்கை பார்த்தது தமிழ்நாடு அரசும் வேடிக்கை பார்த்தது என் அன்பான மக்களே அது அத்துமீறி நம் தமிழர்கள் செம்மரம் வெட்டியதற்காக கொல்லப்பட்டது அல்ல நம் இனத்தை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வடுகர்கள் செய்த சூழ்ச்சி அது இனப்படுகொலையின் ஒரு திட்டம் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தூத்துக்குடியில நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு தனியார் கம்பெனி நிறுவனத்தை எதிர்த்து மக்கள் போராடுகிற போது அந்த தனியார் கம்பெனியை மீறுவதற்கு பதிலாக மக்களை பதினான்கு பேரை கொன்று தீர்த்தது இந்த அரசாங்கம் அதற்கு பேர் அந்த போராட்டத்தை ஒடுக்குவதற்காக நடத்தப்பட்டதல்ல இந்த இனத்தை கொன்று பிடிப்பதற்காக நடத்தப்பட்டது இப்போதும் இஸ்லாமிய தமிழர்களை அவர்கள் ஏற்றிருக்கிற மார்க்கம் இஸ்லாம் ஆனால் அவர்கள் தமிழர்கள் அவர்கள் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராடுகிறார்கள் என்பதற்காகவே வண்ணாரப்பட்டியில் அடிச்சிருக்கிறான் ரெண்டு பேர் செத்துருக்கிறாங்க டெல்லியில் பல பேர் செத்துருக்கிறான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அவர்கள் செய்வது போராட்டத்தை ஒடுக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கம் அல்ல தமிழர்களை கொல்ல வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய நோக்கம் ஆறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கடலிலே தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த போது புயலால் பாதிக்கப்பட்ட போது அவர்களை மீட்க இந்திய கடல் பகுதியோ இந்திய இராணுவத்தினுடைய ஒழுங்கு மாணவர்த்தியோ செல்லவில்லை ஏன் செல்லவில்லை தமிழர்கள் சாகட்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அதுவெல்லாம் இனப்படுகொலையின் ஒரு திட்டம் அப்படின்னா நாம எதுக்கு மூச்சுக்கு வேண்டியது இங்க இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆறு கோடி மக்கள் ஏழு கோடி மக்கள் தமிழர்கள் இன்னும் கொல்லப்படாமல் காப்பாற்றப்பட வேண்டுமானால் நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற குடையின் கீழே நீங்கள் அத்தனை பேரும் வருவதை தவிர உங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் இந்திய அரசாங்கமும் கார்பரேட்டின் கைக்கூலிகளாக செயல்படுகிற பிஜேபியும் காங்கிரசும் அதிமுகவும் திமுகவும் தமிழர்களை கொல்ல வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அப்பட்டமாக வெளிப்படையாக எந்த வழக்குகளுக்கும் அஞ்சாமல் எந்த எதிரிகளுக்கும் அஞ்சாமல் எல்லா மேடைகளையும் உரத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதனால நீ எங்களை விட ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டும்தான் உன்னை காப்பாற்றிக்க முடியும் இல்லைன்னா உன்னை காப்பாற்றிக்க முடியாது இந்த கூட்டத்தை செவிமடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பல குடும்பத்தின் நடுத்தர வர்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு ஏன் உங்களுக்கு இந்த நிலைமை இந்த பேச்சை கேட்டால் கூட உங்களுக்கு அந்த உணர்வு வரமாட்டேந்தே ஏன் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வாக்களிக்கணும் இவங்களுக்கு பலமாக நம்ம கூடி சே கூடி சேர்ந்து நிற்கணும் அப்படின்ற யோசனை வரமாட்டேங்குது ஏன் அந்த யோசனையே உங்களுக்கு வரவிடலை சன் டிவி அந்த டிவி இந்த டிவி இந்த டிவி அந்த டிவின்னு எல்லாத்தையும் போட்டு உங்கள் மூளையை மழுங்க வச்சு ஆபாச காட்சிகளை காட்டி 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 அதே போதையில் உங்களை வச்சு 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 நாசம் பண்ணிட்டான் அதுல இருந்து மீட்டு எடுக்கணுன்றதுக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கு நாம் தமிழர் கட்சி வா உன் அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளை யாவது காப்பாத்திடலாம் அதுவும் இல்லையா அதையும் மீறி நீ வர்றியா குடி கொடுத்து குடி கொடுத்து டாஸ் மார்க் டாஸ் மார்க் டாஸ் மார்க் தெருவுக்கு நாலு டாஸ் மார்க் தோறஞ்சு வச்சு உன்னை குடிக்க வச்சு குடிக்க வச்சு குடிக்க வச்சு படிக்க வைக்கிறதுக்கு பதிலாக குடிக்க வச்சு உன்னை அழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் என் அன்பான மக்களே அதுவும் இனப்படுகொலையில் ஒன்றுதான் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பத்து வருஷத்துல ரெண்டு லட்சம் பேர் இந்த நாட்டில் குடிச்சா செத்துருக்கிறான் அந்த ரெண்டு லட்சம் பேர் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இனியும் இந்த மண்ணிலே இனப்படுகொலை பெயராலே வேறு எந்த பெயராலும் அரசாங்கம் நம்மை கொலை செய்தால் அது இனப்படுகொலைக்கு சமமானதுதான் என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் தமிழர் கட்சியின் பின்னாடி வாருங்கள் இளைஞர்கள் நாங்கள் தயாராக நிற்கிறோம் உங்களுக்கான நமக்கான ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்குவதற்காக நம தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை நிறுவதற்காக நாங்கள் அத்தனை பேரும் தயாராகி நிற்கிறோம் தெளிவா சொல்றோம் எங்க பேராசிரியர் வந்துட்டார் நினைக்கிறேன் தெளிவா சொல்றோம் எங்க பேராசிரியர் முதல் கொண்டு நாம் தமிழர் கட்சியிலே பயணிக்கிற அடிப்படை உறுப்பினர் வரை இந்த மண்ணுக்கும் மக்களுக்காகவும் உண்மையாக நிற்பதற்காக வாசலை தாண்டும் முன்னரே வாய்க்கரிசி போட்டு கொண்டு தான் நின்று கொண்டிருக்கோம் எனவே எங்களோடு வாருங்கள் இந்த இனத்தை இந்த நிலத்தை நம் மொழியை அனைத்தையும் மீட்டெடுப்போம் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர் யாரும் இல்லா காட்டுக்குள்ள நான் தான் ராஜா